还来帮我搬家了。禽兽，我觉得他预谋已久。好了，你看看还有什么需要带的东西。那你这就收拾好了。啊，我的皮拖鞋、小兔子睡衣，还有可以抱枕，还有香薰灯，你都没有拿。你箱子这么小，怎么装得下我整个家？你放心。快换上。他布置房间了，你怎么知道？是不是还准备了情侣拖鞋？是，那下一步就是劝你换衣服了。特意给你准备的，你穿这个会舒服一些。好，快去换吧。是不是还准备了情侣牙刷？告诉你，搞不好水管都是提前动过手脚的，一会儿漏水把你搞得很狼狈，衣服都湿透了，他才出现。就这个套路，我都背下来了。好了，
监控吗？怎么什么都知道？我跟你讲，这都是有剧本的。梦回，你现在回家还来得及。我是让你去宣誓主权，没让你肉包子打狗啊！你要穿我的吧？这件衣服我梳理一下，明天就能穿。那你穿什么呀？我穿不穿都行。啊，不穿。等一下，你你家只有这一个卧室，对吧？对啊。那只有一张床吗？嗯，呃、啊，也不能这么说吧。怎么了？你是不习惯吗？那我再想想办法。没关系，我适应一下就好。真的。
这个颜色还需要再调一下。我要的是世界上最美的粉红色，你这些都太艳俗了。那有什么具体要求吗？就是世界上最美的粉红色，无非就是女生在害羞时由内而外透出来的绯红。我要的就是那种颜色，明白吗？别别！看来你们不明白，好好想想吧。嗯，说法的确是挺浪漫的。描述的也非常动人，但是实际操作起来，这种颜色和五彩斑斓的黑有什么区别？好，难道我调色的时候还凭感觉吗？这你就不懂了吧？抽空去问问孟小姐喽。哦，你别说啊，这还是你小机灵。